மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று குழந்தையின்மையில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதாவது குழந்தையின்மை இன்றும் நம்ம நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பல கோடி மக்கள் இருக்கிற இடத்துல ஒரு குழந்தை கூட இல்லை என்ற நிலையில் கவலையில் தோ எண்ணுகிற பெண்கள் எண்ணிக்கை பன்னிரெண்டு சதவீதம் கிட்டத்தட்ட ஏழில் ஒரு பெண் குழந்தையின்மையினால் பாதிக்கப்பட்டு இதனால் வர மன கவலைகளில் கஷ்டத்தில் இருக்கிறாங்க என்பது மறுக்கப்பட முடியாத உண்மை பல நேரங்களில் எல்லோரும் இந்த மாதிரி ஐவிஎஃப் சென்டர்ஸ் நிறைய வந்திருக்கு இதனால் குழந்தையின்மை அதிகரித்திருக்கிறதா அதிகரித்திருக்கலாம் அதிகரித்திருக்கிற ஒரு அப்பேரன்ஸ் இருந்தால் கூட இந்த குழந்தையின்மைக்கான பிரச்சனைகளை பார்க்கும் பொழுது இதை பற்றி தெளிவான ஒரு விழிப்புணர்வு இருக்கிறதுனால இதுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கிறது என்று உணர்ந்து வருகிற மக்களின் எண்ணிக்கை அதிகம் ஒரு காலகட்டத்தில் குழந்தையின்மைனா மறுமணம் இல்லை தத்தெடுப்பு என்ற நிலை மாறி இன்றும் உலக அளவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தெட்டில் லூயிஸ் ப்ரவுன் பிறந்ததுலேருந்து இந்த ஐவிஎஃப் முறைகளில் பல மாற்றங்கள் பல நியூவர் இன்வென்ஷன்ஸ் வந்து இந்த துறையை ஒரு சிறப்பான துறையாக மாற்றிவிட்டது இருந்தாலும் ஒரு கரு வளர்ச்சி கரு உருவாக்கம் கருவாக்கம் என்பது அனைத்துமே ஒரு செயற்கை கருத்தரிப்பு முறையின் அடிப்படை இதில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய சில விஷயங்கள் பலருக்கு இருக்கிற விஷயம் இந்த செயற்கை கருத்தரிப்பினால் ஏதாவது பின் விளைவுகள் வருமா இன்றைக்கி நிறைய பேர் இன்றைக்கி உலக அளவில் மில்லியன்ஸ் அண்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் ஆஃப் ஐவிஎஃப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எத்தனை முறை பண்ணலாம் ஒரு பேஷண்ட் சொன்னால் ஒரு பேஷண்ட் ஒருத்தருக்கு வந்து இருபத்தி நாலு முறை பண்ணாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த வகையில் செயற்கை கருத்தரிப்பு என்பது இருக்க இருக்க இதை பற்றி ஒரு தெரிவான அட்வான்ஸ்மெண்ட்லாம் நிறைய வந்திருக்கு ஸோ இந்த வகையில் இந்த செயற்கரிப்பு செயற்கை கருத்தரிப்பு முறையை எப்படி ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணலாம் இந்த செயற்கை கருத்தரிப்பு முறைக்கு என்னென்னலாம் கவனிக்க வேண்டும் இதனால் வர்ற பின் விளைவுகள் என்ன இன்றைக்கி ஒரு ப்ரொசீஜர் எடுக்கும்போது எல்லாம் கேட்குற கொஷின் டாக்டர் இதனால் எதாவது சைட் எஃபெக்ட்ஸா இந்த மாத்திரனால் சைட் எஃபெக்ட்ஸா இந்த ப்ரொசீஜர்னால் சைட் எஃபெக்ட்ஸா இதனால் வர சைட் எஃபெக்ட்ஸ் என்ன இன்றும் பெண்கள் ஆண்கள் ஒரு தம்பதியினர் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இந்த செயற்கை கருத்தரிப்பு ஐவிஎஃப் முறை என்பது பெண்ணின் முட்டைகளை எடுத்து ஒரு ஆணின் விந்துக்களோடு சேர்த்து கருவாக்கம் பண்ணி கர்ப்பையில் வைப்பது இதனை செய்வது சொல்வது ரொம்ப எளிது ஆனால் இதை செய்வது இந்த முட்டைகள் வளர வைத்து முட்டைகளில் அந்த ஃபாலிக்கில் இருந்த நீரை எடுத்து அதில் அந்த முட்டைகளை பிரித்து எடுத்து ஆணின் விந்துக்களை செயற்கையிலாக நன்ற முறையில் உருவாக்கி அந்த விந்துக்களை இதோடு சேர்த்து இது இரண்டையும் கருவாக்கமாக்கி கர்ப்பையில் வைப்பது இந்த செயற்கை கருத்தரிப்பு முறைகளை முறையாக செய்யும் பொழுது ஃபெயிலியர் ஏற்படலாம் சக்ஸஸ் ஏற்படலாம் நான் ஒரு ஒரு ப்ரொசீஜருக்கு ஒரு சக்ஸஸ் ரேட் கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த வகையில் எல்லா பெண்களும் ஒரு முறையில் கன்சீவ் ஆவதில்லை சிலருக்கு இரண்டு முறையாகலாம் மூன்று முறையாகலாம் சிலருக்கு ஐந்து முறையாகலாம் இந்த மாதிரி தொடர்ச்சியான முயற்சிகளை கரெக்டாக எடுத்தாங்கன்னா கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக அதிகம் ஸோ அந்த வகையில் இந்த ஐவிஎஃப் செயற்கை கருத்தரிப்பு முறை மூலமாக குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு நிறைய முறைகள் நிறைய வழிமுறைகள் இருக்குது ஸோ இந்த வழிமுறைகளை முறையாக செய்யும் பொழுது இதோட கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாகும் கரு வளர்ச்சியும் எந்த விதத்திலும் பாதிக்காது ஸோ ஒரு பெண் கருத்தரிக்க ட்ரை பண்ணும் பொழுது குறிப்பாக எப்படி அந்த செயற்கை கருத்தரிப்பை செயல் செ நல்ல முறையில் பண்ணலாம் அப்படின்பதுக்கு சில கோட்பாடுகள் இருக்குது என்னென்ன விதத்தில் ஹவு யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் அ பெட்டர் ஐவிஎஃப் சக்ஸஸ் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன மாதிரியான ப்ரிப்ரேஷன் வேணும் முதல்ல உங்களுடைய ஓன் ப்ரிப்ரேஷன் ஓன் ப்ரிப்ரேஷன்னா ஆண் பெண் இருவரும் கண்டிப்பாக உடல் உயரத்துக்கேற்ற பர்மன் தேவை பிஎம்ஐ உங்கள் பிஎம்ஐ இருபத்தெட்டுக்கு மேல் இருந்தால் கண்டிப்பாக உடல் எடை குறைக்கும் பொழுது கருத்தரிக்க வாய்ப்புகள் அதிகம் கண்டிப்பாக இதன் மூலமாக கருவாக்கும் திறனும் அதிகமாக்கலாம் கரு வளர்ச்சியும் நல்ல முறையில் ஏற்படலாம் இரண்டாவது இந்த கரு வளர்வதற்கு முன்பே கரு உருவாக்குவதற்கு முன்பே பல நேரங்களில் இந்த பெண்ணோட முட்டைகள் எண்ணிக்கை அதோட குவாலிட்டி அதோட டைப்பு மற்றும் அந்த பெண்ணின் உடல் ரீதியான விஷயங்கள் எல்லாம் சீராக இருக்கான்னு பார்க்கணும் பெண்களுக்கு பொதுவாக இரத்த சோகை சுகர் தைராய்டு இதில் எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று இன்டர்லிங்க்டு குழந்தையின் மேலே இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் சீராக சரிப்படுத்தின பின்பு தான் இந்த செயற்கை கருத்தரிப்பு பண்ணும் நியூட்ரிஷனல் சப்ளிமெண்டேஷன் அனிமியாக இருந்தால் கரெக்ஷன் ப்ரோட்டீன் சத்து குறைவு இருந்தால் அதை கரெக்ஷன் இவை அனைத்தையும் சீராக செய்த பின் தான் கருத்தரிப்புக்கு முயற்சி பண்ண வேண்டும் அடுத்து இதுக்கான முயற்சிகள் பண்ணும்பொழுது பல நேரங்களில் மன அழுத்தம் ஆண்களுக்கு ஏற்படும் 
பெண்களுக்கு ஒரு இதை பற்றி ஒரு அவர்களுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஸோ இந்த வகையில் இவர்கள் இருவருக்கும் பல நேரங்களில் இந்த மன அழுத்தமே ஒரு பிரச்சனைகளை உருவாக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக செயற்கை கருத்தரிப்பு முறையை க எழுது நோக்கிற பெண்கள் மனதளவில் நல்ல ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் எக்ஸசைஸ் ரேக்கி மற்றும் கூட்டு பிரார்த்தனைகள் ஒருவருடன் ஒருவருடன் பேசி நம்பிக்கை கொள்வது நம்பிக்கை ஊட்டும் விஷயங்களை செயல்பட செய்வது இதை பற்றியான விழிப்புணர்வு விஷயங்களை அவர்களிடம் ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுப்பது இதன் மூலமாக இந்த பெண்களுக்கு கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகளையும் அதிகப்படுத்தலாம் அடுத்ததாக இத்தகைய பெண்கள் ஐவிஎஃப் செயற்கை கருத்தரிப்பு செய்வதற்கு நம்ம நிறைய நேரங்களில் நிறைய இன்ஜெக்ஷன்ஸ் மெடிசன்ஸ் கொடுப்போம் இந்த வகையில் கிட்டத்தட்ட அதிகமான இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுத்து கொடுக்கும் பொழுது முட்டைகள் வளர்ச்சியோட அந்த ஹார்மோன்ஸோட பின் விளைவுகளும் அதிகமாகும் ஸோ அதனால் ஒரு குறிப்பிட்ட அவங்களுடைய உடல் பருமனுக்கு ஏற்ற அளவு அந்த ஹார்மோன் அளவு அந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அளவை சீராக்க செய்து கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக இந்த கருமுட்டைகள் வளர்ச்சிக்கு எந்த குறையும் வராது கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாகும் அடுத்ததாக ஒரு பெண் அவங்களோட கர்ப்பப்பை சீராக இருக்கணும் இந்த கரு வைப்பதற்கு ஏன்னா கருவை நம்ம வெளியில் எடுத்து முட்டைகளை விந்தையை சேர்த்து கருவாக்கி கர்ப்பப்பையில் வைக்கிறோம் ஸோ இந்த கர்ப்பப்பை சீரான அளவில் இருக்கணும் அளவுனா அந்த அதோட லென்த்து வித்து அதோட எண்டமெட்ரியம் உள் சுவர் ஏன்னா அந்த உள் சுவர் நல்ல முறையில் இருந்தால் தான் இந்த கரு ஒட்டி வளரும் பல நேரங்களில் இந்த இம்ப்ளான்டேஷன் ஃபெயிலியர் ஆவதற்கு இந்த எண்டமெட்ரியல் லைனிங் சரியான முறையில் இல்லாதது தான் ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ஐவிஎஃப் செயற்கை கருத்தரிப்பு செய்வதற்கு முன்பாக இந்த பெண்ணின் கர்ப்பப்பையை முறையாக பரிசோதிக்கணும் ஸோ உடல் எடை பருமன் மற்றும் உடல் ரீதியான நியூட்ரிஷனல் சப்ளிமெண்டேஷன் மற்றும் கர்ப்பப்பை செயல்கள் அதோட கர்ப்பப்பை செயலாக்கம் அதோட ஃபங்க்ஷனிங் லைனிங் லேயர் நல்ல முறையில் இருக்கணும் கர்ப்பப்பையில் வாயில் எந்த தொத்துக்களும் இன்ஃபெக்ஷன்ஸும் இருக்கக்கூடாது பல நேரங்களில் சில பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பையில் ஒரு கேன்சர் வருவதற்கான மாற்றங்கள் இருக்கலாம் சில தொத்துக்கள் இருக்கலாம் சில நேரம் டிபி தாக்கம் இருக்கலாம் சில நேரம் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் இவற்றை சரி செய்யும் பொழுது இயற்கையிலே கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாகும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வகையான தொத்துக்களை சரி செய்து அவர்கள் உடல் மனம் மன அழுத்தம் உடல் பருமன் இவற்றை சீராக செய்த பெண் சரி செய்த பெண் தான் இவர்களுக்கு கருத்தரிப்பதற்கு முயற்சி செய்யணும் பல நேரங்களில் இந்த குழந்தையின்மை பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு சில ஹார்மோன் குறைபாடுகள் வரலாம் குறிப்பாக தைராய்டு இருக்கலாம் சுகர் இருக்கலாம் இதை அனைத்தையும் சரி செய்த பெண் கருத்தரிக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் பல நேரங்களில் இந்த பெண்களுக்கு சில நேரங்களில் வந்து ஒரு இந்த வைட்டமின் சத்து குறைவுகள்லாம் சொன்னால் அனிமியாக கரெக்ட் பண்ணுறோம் விட்டமின்ஸ் கொடுக்குறோம் ப்ரோட்டீன் புரதச்சத்து கொடுக்குறோம் வைட்டமின் டி என்பது ஒரு முக்கியமான ஹார்மோன் இந்த மெலினியத்தோட முக்கியமான வைட்டமின் சாரி ஹார்மோனில் விட்டமின் விட்டமின் டி த்ரீ இந்த விட்டமின் டி த்ரீ எல்லா விதமான செல் வளர்ச்சிகளுக்கும் செயல்பாடுகளுக்கும் ஒரு முக்கியமான தேவை இதனை முறையாக சரி செய்த பின் கருத்தரிப்பதற்கு ட்ரை பண்ணணும் ஸோ இந்த வகையில் ஒரு பெண்ணை இந்த ஐவிஎஃப் செய்வதற்கு முன்பு முறையாக தயார் செய்வதில் இந்த விஷயங்களெல்லாம் கவனம் செலுத்தி இதனை சீர் செய்த பின் செயற்கை கருத்தரிப்புக்கு ட்ரை பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ரேட் அதிகமாகும் இன்றும் பல பெண்கள் ஒரு மன ஸ்ட்ரெஸ்னால் கண்டிப்பாக பல பெண்கள் பிசிஓடி இருக்கலாம் ஒபிசிட்டி இருக்கலாம் ஆனால் இவர்கள் அனைவரும் செய்ய மறுக்கிற ஒரு விஷயம் எடை குறைப்பு இன்று எடை பலவிதமான ஆய்வுகளும் உடல் பருமன் அதிகமாக உள்ள பெண்கள் ஒரு நார்மல் எடை உள்ள பெண்கள் இவர்கள் இருவரும் கம்பேர் பண்ணும்பொழுது சக்ஸஸ் ரேட் கண்டிப்பாக உடல் பருமன் நார்மலாக இருக்க பெண்களுக்கு டெஃபினட்டாக அதிகமாக இருக்கும் இதில் உருவாகிற கரு அந்த கருவோட குவாலிட்டி அந்த ஊசாயிட்டோட குவாலிட்டி முட்டைகளோட குவாலிட்டி அந்த உருவாகிற கருவின் குவாலிட்டி அந்த பிளாஸ்டுலேஷன் சொல்லுவோம் அந்த கரு ஐந்தாவது நாள் கருவாக வருவதற்கு இந்த எடை குறைவாக இருக்கிற பெண்களுக்கான வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக அதிகம் ஸோ இந்த வகையில் ஒரு பெண்ணை இந்த விஷயத்துக்கான விஷயங்களை இதெல்லாவற்றையும் கவனித்தில் கவனத்தில் கொண்டு அவர்களை சரியான முறையில் தயார் செய்த பெண் செயற்கை கருத்தரிப்புக்கு செயல்பட்டாங்கன்னா உட்படுத்தப்பட்டால் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ரேட் அதிகமாகும் பல நேரங்களில் இதனை சீராக செய்யாமல் பலரும் ஒரு மன அழுத்தம் இருக்கும் டாக்டர் உடனே ஐவிஎஃப் செய்யுங்க இந்த மந்தே செஞ்சுருங்க என்னெல்லாம் வெயிட் பண்ண முடியாது ஹஸ்பண்ட் வெளிநாடு போகிறாரு அப்படின்ற பல மன அழுத்தத்தினால இந்த விஷயங்கள் கவனம் செலுத்தாமல் அவசரப்பட்டு செய்தா ஏன்னா இன்று இருக்கிற பல சூழ்நிலைகளில் பலவிதமான ஐவிஎஃப் சென்டர்ஸ் நிறையா இருக்கும்போது 
பலருக்கும் இருக்கிற எண்ணம் வந்து ஒரு ஐவிஎஃப் பண்ணிவிட்டா எல்லாம் சக்ஸஸ் ஆகிரும் அதை சீக்கிரமாக செய்யணும் அப்படின்ற மன அழுத்தம் இன்றும் பல சென்டர்ஸில் போன உடனே எதையும் பார்க்காம ஐவிஎஃப் ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ இவை அனைத்தும் தவறு முறையாக உங்களை தயார் செய்து மனம் உடல் ஆரோக்கியம் இந்த மூன்று விஷயத்தையும் உங்கள் கர்ப்பப்பை இவை அனைத்தையும் சீராக செய்த பின் செய்யும் பொழுது தான் அந்த எந்த எக்ஸ்பெக்டட் பர்சன்டேஜ் சக்ஸஸ் ரேட் இருக்கோ அதனை நம்ம அடைய முடியும் ஸோ உங்களை பெண்களை மட்டும் பார்க்குறது முக்கியம் இல்லை ஒரு ஆண்களையும் பார்க்கணும் ஏன்னா ஆண்களோட சில விஷயங்களும் சீராக இருந்தால் தான் இந்த கருத்தரிப்புக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஆண்களோட விந்தணுக்கள் எண்ணிக்கை ஊர்ந்து போகிற தன்மை இதெல்லாம் பார்ப்போம் சரிப்படுத்துவோம் விந்துக்களில் ஏதாவது தொத்துக்கள் இன்ஃபெக்ஷன் செமனில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருந்தாலும் கருத்தரிப்பு திறனை குறைக்கும் இக்ஸி பண்ணும்போது ஸ்பேர்ம் எடுத்து எக்குக்குள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணும் பொழுது அந்த ஸ்பேர்மை நல்லா வாஷ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணுவோம் இருந்தாலும் அந்த ஸ்பேர்ம்ஸில் ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால் செமனில் ப்ராப்ளம் இருந்தால் இது கண்டிப்பாக கருத்தரிக்கிற திறனை குறைக்க செய்யும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஸ்பேர்மோட குவாலிட்டி நல்ல முறையில் இருக்கும் பொழுது கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகம் ஆண்களோட உடல் பருமனும் இதுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்குமா டாக்டர் எஸ் வரலாகலாம் ஆண்கள் உடல் பருமனாக இருக்கிறவங்களுக்கு சில நேரம் ஹார்மோன் குறைகள் இருக்கலாம் சில நேரங்களில் இதனால் இருக்கிற மாற்றங்கள்னால விந்தணுக்கள் எண்ணிக்கை ஊர்ந்து போகிற தன்மை உருச்சி தேவு இவை அனைத்து அரை அதிகமாக இருக்கலாம் இவற்றையும் சரி செய்யும் பொழுது இன்னும் கூட அவர்களுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகும் முக்கியமாக ஆண்களுக்கு அந்த கெரியர் டைப்பிங் பார்ப்போம் இப்போ ஆண் விந்தணுக்கள் குறைபாடு இருந்தால் கெரியர் டைப்பிங் பார்த்து அதில் ஏதாவது குரோமோசோம் குறைபாடுகள் இருக்கா என்பதை பரிசோதித்த பின் கருத்தரிக்க முயல்வது மிக மிக சிறந்ததாகும் ஆண்களுக்கு ஒரு சில நேரங்களில் அந்த செமனில் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கிற காரணங்களை சரியான முறையில் சரி செய்யலைனா இந்த செயற்கை கருத்தரிப்பு செய்யும் பொழுது ஃபெயிலியர் ரேட் அதிகமாகும் ஸோ இதனை முக்கியமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சில பழக்க வழக்க முறைகள் இந்த ஐவிஎஃப் ரிசல்ட்ஸை பாதிக்குமா கண்டிப்பாக ஸ்மோக்கிங் ஆண் பெண் இருவருமே புகைப்பழக்கம் இருந்தால் கண்டிப்பாக ஸ்டாப் பண்ணுங்க மது பழக்கம் கண்டிப்பாக இன்றும் மது பழக்கம் இருக்கிற ஆண்களுக்கு உருவாகிற விந்தணுக்கள் சில குறைபாடுகள் ஏற்பட்டு டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அதிகமாகி செயற்கை கருத்தரிப்பில் ஃபெயிலியர் ரேட்டு மிஸ்கேரேஜ் ரேட் கருவானாலும் அபார்ஷன் குறை பிரசவம் இதெல்லாம் அதிகமாக இருக்கிறது என்பது பல ஆய்வுகள் உறுதி செய்திருக்கிறது ஸோ கண்டிப்பாக புகைப்பழக்கம் மது பழக்கம் மற்றும் ட்ரக்ஸ் இவை அனைத்தும் எடுக்கிற பழக்கம் இருந்தால் கண்டிப்பாக இதனை உடனடியாக நிறுத்தி இதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் ஒரு கேப் விட்டு உங்கள் உடல் மனம் ஆரோக்கியத்தை சீர் செய்த பெண் செயற்கை கருத்தரப்பில் முழு மூச்சாக இறங்குங்க இதற்கு அடுத்த ஒரு விஷயம் வந்து பலரும் கேட்குற ஒரு விஷயம் டாக்டர் எனக்கு வந்து நான் ஐவிஎஃப் பண்ண பிறகு எவ்வளோ நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் என்ன மாதிரியான முறைகளை கடைபிடிக்கணும் ஒரு விஷயம் தெரிந்து கொள்ளுங்க ஐவிஎஃப் செய்வதற்கு ரெஸ்ட்டு ஓய்வு தேவை இல்லை ஒரு ஐவிஎஃப் சக்ஸஸ் ரேட்டை அதிகப்படுத்துவது நான்கு விஷயந்தான் உங்களுடைய கருமுட்டைகள் உங்களுடைய விந்தணுக்கள் அதோடய குவாலிட்டி குவான்டிட்டி அதோட ஊர்ந்து போகிற தன்மை உங்களுடைய கர்ப்பப்பை மற்றும் மனதளவில் நீங்கள் எடுக்கிற ரிலாக்ஸேஷன் இந்த ரிலாக்ஸேஷன் நன்றாக வருவதுதான் முக்கியமான விஷயமே தவிர ஓய்வு என்பது முக்கியமான விஷயம் இல்லை உங்களுடைய சாதாரண வேலைகள் எப்பொழுது நீங்கள் செய்கிற வேலைகளை கண்டிப்பாக செய்யலாம் இன்றைக்கும் ஐவிஎஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எல்லா வேலைகள் செய்யலாம் வே ஒர்க் போகலாம் ரெஸ்ட் எடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை கருத்தரித்த பின் சில தற்காப்பு முறைகளை சொல்கிறோமே தவிர ஓய்வு எடுக்கிறதுனால எந்த விதத்துலேயும் சக்ஸஸ் ரேட் அதிகமாகாது ஸோ கண்டிப்பாக மனம் உடல் மற்றும் உடல் ரீதியான பிரச்சனைகள் மன ரீதியான பிரச்சனைகள் ஒரு சந்தோஷமான ஒரு எண்ணங்கள் ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்குற திங்கிங் இவை அனைத்தும் கண்டிப்பாக இந்த செயற்கை கருத்தரிப்பை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு செல்வதற்கு மிக மிக முக்கியமான அடிப்படை விஷயமாக கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ பொதுவாக இந்த பெண்கள் எல்லாம் நம்ம உணவு வகைகள்லாம் கவனம் செலுத்தும் போது இந்த கெமிக்கல்ஸ் இல்லாத உணவுகளை எடுத்துக்கொள்வது நல்லது ப்ரிசர்வேட்டிவ் இல்லாத உணவுகள் உங்களுடைய என்விரான்மெண்ட் சுத்தமாக இருப்பது நல்லது பல நேரங்களில் எல்லோரும் நிறைய ஒர்க் பண்ணுறவங்க நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறையா ஃபேக்ட்ரிஸ் நிறைய இந்த கேசோலன்ஸ் இதிலெல்லாம் நிறைய கெமிக்கல்ஸ் இருக்கிறதுனால இதனை இதனை உட்கொள்ளி சுவாசிக்கும் போது பல நேரங்களில் சிறை முட்டைகள் குவாலிட்டி விந்து குவாலிட்டி எல்லாம் குறைவாகலாம் ஸோ கண்டிப்பாக செயற்கை கருத்தரிப்பு செய்வதற்கு முன்பு உங்களுடைய தொழில் ரீதியான ஆக்குபேஷனல் ரிலேஷன்ஸ் உங்களுடைய கரு உற்பத்தியும் விந்தணுக்கள் குறைபாடுகள் இருந்தால் அதனை சரி செய்த பின் 
கருத்தரிக்க ட்ரை பண்ணுவது என்றும் சிறப்பான விஷயமாகும் ஸோ கண்டிப்பாக ஐவிஎஃப் செயற்கை கருத்தரிப்பு முறை இன்று குழந்தை இன்மைக்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் இதனை முறையாக செய்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக குழந்தை பேர் பெற முடியும் இதற்கு முன்பாக உங்களை தயார்படுத்தி கொள்வது என்றுமே சிறந்தது ஒரு தயார் நிலையில் இதை எல்லாத்தையும் சரி செய்த பின் நீங்கள் செயற்கை கருத்து தரப்பை எதிர்நோக்கும் போது கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ரேட் அதிகமாகும் என்பதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை ஸோ நேர்கள் இன்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ஐவிஎஃப் செயற்கை கருத்தரிப்புக்கு கண்டிப்பாக நான் சொன்ன விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் செயற்கை கருத்தரிப்பு பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக சக்ஸஸ் ரேட் வில் பி